。我去睡客房，我们不都已经……你要不想住的话，就回去。我不回去，我怕岳父看见我们分房睡，他担心。你就说你自己睡不着，怕影响我，自己要住客房的。都听你的。你放开我！我们马上就要离婚了。不离行不行？那你答应我，明天去上班。我就知道。那你明天就回去吧。小易，我真的喜欢你，但我真的不愿意去管那公司。我知道，你是一个上进努力的女孩，但我不是。你不能把你想法强加于我。我有点乱，你知道，我之前喜欢的并不是你。可是你也有点动心，喜欢我。对不起，青年，我困了，你先回去。门没锁，真是天助我也！姐夫，我来了。我姐有什么好的？你试试我。钟小河，你居然勾引你姐夫！这，这是怎么了？啊，家门不幸！爸爸，发生什么事了？千叶，发生什么事情了？哎呀，老钟，怎么回事啊？哎，小何，你怎么在这儿？啊，姐。都是你教出来的好女儿，我造哪门的孽？怎么听你这么丧本性？我晚上睡不着，跟爸到客厅里喝了点酒。岳父累了，我就把他扶到客房里。青果，怎么会是我爸在床上？我还以为……你以为什么？是你姐夫就可以吗？小妈，看来你女儿也想女成母业，小三上位吗？哎呦，哎呦，怎么是你？怎么我这连指都不可逆，知道吗？不是你让我打入豪门的吗？打我干什么？哎，你还要、哎？别打你！哎，怎么就你一个人？岳父呢？昨晚闹成这样，他一大早就让人把郑小飞送走，但是他病倒了，在房间里休息。我认识一个好中医，介绍给岳父。那我们的事儿，要不还是算了。打住。那我们还按之前的约定，我走吧。再弄一遍。我已经签字了，千亿集团上市之后，我们就离婚。你好好考虑。再见。想着什么？雨也在等待落地的。你不能怪我，又不是我的错。你是谁？我姓穆，我可以帮你恢复中医。哟，穆少怎么一个人呢？怎么和中医吵架了？我和中医的感情不劳你。好的，各位，接下来要起拍的是索菲亚葡萄酒庄园，占地九十四亩，可用于娱乐、兼容、康体、商务、商业等等。起拍价为五千五百万，现在可以起拍了。和氏集团五千八百万，美嘉集团六千二百万。好的，沈总，沈氏集团六千八百万，请问还有吗？六千八百万一次，六千八百万两次。七千五百万
，沈氏集团七千八百万，大气啊，多加三百万，有本事你就继续。千亿集团一个亿，还有吗？哇，哇一个亿，一个亿啊！这么有权力的，沈少还要继续吗？穆少买这么个废弃的地方，希望能够赚回来。一个亿一次。一个亿两次，一个亿三次，恭喜千亿集团拍得索菲亚红酒庄园。穆少，为什么斥巨资买一个荒废的庄园呢？请问穆太太为什么又来？这个庄园将改名浪漫爱意度假村，是送给我太太的礼物。庄模作样。小易来了，穆少为得你些花费上亿，不知道懂事了没有？谢谢你，老公。你开心就好。不过是买个废弃的。如果没有用的话，沈家为什么也要买呢？沈少，不要吃不到葡萄说葡萄酸吧。沈少还是回去好好考虑考虑怎么交代吧，别再质疑我们。你购买它远远超过它本身的价值，我就不信你能盘活。那我们就打个赌。要是我盘活了你，你就直播承认你是个渣。好啊，如果你输了，你就退出千亿。可以啊。你为什么要和他打那个赌啊？他这种人渣就应该被人知道。你还是考虑考虑怎么回去面对那些董董事吧。你要相信你老公。我可没同意不和你离婚。既然你来了，就说明你放不下我。又在胡说。穆先生，对不起，庄园没有拿下来。被穆少勾引，正常将买了下来，而且还要跟我打赌。哎，是是是，我又跑了，你放心。那个废弃的庄园加上后期维护，花费恐怕要好几个亿，我们现在根本无力承担。这个庄园现在最好的办法就是转手。沈家好像有，你们宁可赔钱卖出去，也不认为钱也能赚回钱来。简直不可理！你们是沈家的董事会还是千亿？哦，就是正常应酬，最好是这样。谁有什么？否则。可是这件事情，如果穆少你解决不好的话，那我们就只能把你踢出董事会。这块我已经有解决方案了，相信热搜大家都已经看到了。我们打算把这块地打造成爱情圣地，相信后期肯定会。还好你早有准备，不然又要被这些老狐狸给坑了。你是怎么知道他和沈杰有交集的？啊，你也早有准备。你熬夜做这个爱情圣地度假村的计划，我们之后不会离婚的。我答应你的，在公司上市之前不会和你离婚。我相信你会回心转意的。如果爱曾总写温度。这场梦会自动退出，醒来后挽留你脚步
别走了，命运不是挣脱，抓紧我的路。喂，都这个点了，你怎么不把我叫醒来啊？数据我都整理完了，没有问题的。陆家村那边也进度都很正常，就等着他。好，今天天气不太好，要不我们早点下班回家休息吧？我还以为你是个工作机器呢。没想到主动提出下班。你不是说数据都已经完成好了吗？那还加班吧？好，下班。走。这么好打雷的吗？啊！啊！忘了跟你说了，今天大厦检测电路，估计关闭电闸了，电梯也用不了了。等一会儿吧。还不如多加一会儿班呢。你就这么害怕打雷，这么害怕黑暗？不然呢？你觉得我应该什么都不怕吗？对啊，所以我好奇啊。其实我也不是怕黑，我就是怕小黑屋。我小时候爸妈感情不好，我妈比较强势，我一犯错，她就想把我关在小黑屋里。我记得有人。<笑>没事。没有等亮了，我们走了。真不是什么。反正明天早上也会到床上睡，今晚上我陪你们。反正你明天也会上班，要不你现在去上班吧。强词夺理，你不是怕打雷吗？雨停了。全体员工今天放假。好吧，你的能钱。你醒了，我还以为你睡到下午呢。怎么回事？为什么今天又要放假？哦，是我今天给大家都放一天假的。穆千叶，我以为你变了，没想到你还是这副样子。你知不知道度假村马上就要开业了，你居然还敢放假？你太累了，好好休息吧。喂。哎，怎么这么暴躁？来大姨妈了这是。呃，结构材料都要按这个合格标准去做啊。然后这边一定要建一个游泳池。啊，是是。行，就这样吧，你去干吧。好。宋助理，您来了。这些都是今天布置好的。是的，顾总一大早就来了，在那边呢。哎，你怎么来了？对不起啊，怎么还道上歉了？呃，你今天有点不对劲，是不是来打姨妈？我看你今天早上发的消息，以为你又要旷工，是我错怪你了。原来是这个事儿，我让你自己休息，你肯定不休息，所以我就让他们全部放假。没想到你还是来，这些活交给助理不就行了？怎么还需要穆总亲自来啊？我这不心疼你这个助理吗？而且这是我的心血，我得确保他完美的生。千叶，你真的不一样了。开业那天，我给你个惊喜。你们怎么办似的？那个度假村为什么能正常开业？沈少，目前也看得很紧，财务那边还有其他的地方根本找不出漏洞，我们也没有办法。废，滚出去！红的不行，那就来阴的，这样也好，开业了再活